A monument has been unveiled in Moscow to honor Mikhail Kalashnikov, the man behind the AK-47. The controversial statue, which cost around half a million euros, depicts the one-time tank commander clutching his eponymous creation. Kalashnikov died in 2013 at the age of 94. He repeatedly said that pride in his gun was mixed with the pain of seeing it used by criminals and child soldiers. The most lethal automatic weapon ever, more than 70 million were made. Every fifth firearm in the world is a Kalashnikov. Working alongside Hugo Schmeiser, the father of the Sturmgewehr, Kalashnikov unveiled the new assault rifle in 1947. The automatic Kalashnikov, or AK-47, was born. From the Sturmgewehr of the Second World War, we see the Russians developing an assault rifle issued not simply to a few soldiers, but to absolutely everybody, and becoming in the AK-47 and its many derivatives, perhaps the most democratic combat arm in world history. Like the Sturmgewehr, the AK-47 fired 600 rounds per minute and was effective to 330 yards. These really are the two most iconic assault rifles of the 20th century. Um, the MP44 here is really the gun that, that developed the concept as a, a truly practical and widespread thing. And the AK is the gun that took that concept and spread it to the whole world. So what the basic concept here is, is a reduction in power from a full-size rifle cartridge, which you're looking at a 150 to 200 grain bullet, traveling at 2600 to 2800 feet per second and reducing both the velocity and the bullet weight. So the bullet weight goes down to, well in the case of both of these, about 125 grains, and the velocity drops to 23 to 2400 feet per second. Now, when it comes down to a comparison between these two guns, I will contend that the Sturmgewehr is the nicer of the two to actually use. The Sturmgewehr is a little bit heavier, by a pound or two. Um, it fires a slightly less powerful cartridge, goes a little bit slower than the AK cartridge, and the gun has a slightly slower rate of fire, and all these things combine to make this a very controllable gun. Памятник Михаилу Калашникову в Москве снова вызвал переполох. В эти минуты он отцеплен. На рабочие спешно пытаются убрать гравировку с монумента и так торопятся, что даже забыли предупредить об этом полицию. Вот как раз вы сейчас видите кадры то, что происходит около памятника. А началось все с того, что на барельефе обнаружили грубую ошибку. Вместо легендарного АК-47 там чертеж немецкой винтовки. Все внимание к небольшой схеме на бронзовом монументе на ней по замыслу 
замысл автора, должен был угадываться разобранный до винтика легендарный АК-47. Но сегодня выяснилось, что это чертежи немецкой штурмовой винтовки «Штурмгевер-44». Совпадение роковое, ведь именно с этим оружием чаще всего сравнивали автомат советского конструктора Калашникова и даже пытались уличить в воровстве. С первого взгляда различия действительно заметят только специалисты, но ведь и памятник непростой. Не случайно его создание курировало российское военно-историческое общество. Заказчик, он же инвестор, он же приемщик. Это подтвердили нам в департаменте культурного наследия Москвы. Творческая группа скульптора Щербакова сегодня же демонтировала бронзовую табличку со схемами немецкой винтовки.